Önceki hedefimizde layout oluşturmayı inceledik. E, oluşturduğumuz layoutları nasıl kaydediyoruz onu göreceğiz şimdi. Ekranda gördüğünüz modelimizin üzerinden şey almıştık, parça çizmiştik. Parçanın layout'a nasıl yerleştiğini gördünüz. Şimdi geldik bunu kaydetmek istiyoruz. Kaydetmek için de sevezi kullanacağız. Farklı kaydet diyeceğiz. Ne olarak kaydedeceğiz? Template yani şablon olarak kaydedeceğimiz için dvt. dvt'ye tıkladıktan sonra template, template bölümü açılır zaten. Hemen a3 şablon 2 diyeceğim. Bundan 2 diyeceğiz. Layout'lu olan parantez içerisinde yazabiliriz veya şablon 2 desek de yeterli. Kaydet dedik buraya. Hemen açıklamalar kısmı layoutlu diyebiliriz. Ve OK dediğimizde kaydettiğimizi görüyorsunuz. Şimdi modelimizdeki tüm parçaları siliyoruz. Bunların hepsini sildik. Hemen layout 1'e geçtik. Burada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ve bunu böyle de kaydedeceğiz. Böyle geldik. Save dedik. Üzerine kaydettik. Şimdi sıra geldi. Bunu kapatıp şablon oluşturmayı. Bu arada çift tıkladığımızda ismini yazabiliriz. Yani ismini değiştirebiliriz. Sürekli layout 1 olarak kullanmayabiliriz. A3 şablon diyerek şöyle yazdık. Şimdi geldik bu sayfayı da kapattık. Yeni bir sayfa nasıl açıyoruz onu inceleyeceğiz. Yaptığımız değişik kaydedesin mi? Evet dedik ve kaydettik. Hatta bunu da kapatalım. Şöyle. Ctrl L dediğimizde hemen DVG olarak yani hangi DVT'yi kullanacağız burada belirtiyoruz. Biz otomatik olarak böyle deyip open dersek DVT'yi kullanabiliriz. Ama biz ne diyoruz? DVT olarak almak istiyoruz. DVT. DVT'ler hemen açıldı. Şu şablonum. A3 şablon 2 idi. Ve Open dediğimizde bunun açıldığını görüyorsunuz. Şimdi bu açıldı. Burada oluşturduğumuz parçaların hepsinin oraya nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Göreceğiz. Rectangle dedik. Örneğin şöyle bir parça çizdik. Ve A3 şablonuna geçtiğimizde şuraya çift tıklayalım. Parçanın yerleştirelim şöyle ve dışarı tıkladığımızda parçamızı yansıttığını gördünüz. Bunu istersek model üzerine görüyoruz. istersek şu şekilde layout'ın üzerine görüyoruz. Bunu kaydetmek istiyorsak da bunu sevez diyerek dvg olarak kaydederiz. Nereye istiyorsak oraya kaydederiz ve ayrı parça olarak kullanırız.